வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக அதிகரிக்கிற கூடிய சூழ்நிலையில் மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா தேங்க்யூ ஸோ மச் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு எதிர்ப்புங்கிறது இல்லை அது வந்து தப்பாக வந்து சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு ஹிந்தி வந்து திணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு மே ஒரு மாயை உருவாக்குறாங்க எஜுகேஷன் பாலிசியில் இந்தியை திணிக்கவில்லை ஹிந்தி ஹிந்தி படிக்கணும் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் படிக்கலாம் நான் ஹிந்தி படிச்சுருக்கேன் நான் தமிழ் நான் ஹிந்தி படிச்சுருக்கேன் நான் ஸ்பானிஷ் படிச்சுருக்கேன் அது வந்து என்னுடைய விருப்பம் உங்கள் விருப்பத்தை யாரும் வந்து திணிச்சு ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஹிந்தி படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் ஹிந்தி படிக்காத படிக்காத நீ என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க ஹிந்தி படிக்கக்கூடாதுன்னு நீ ஃபோர்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ரைட் இருக்குது உங்களுக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது உங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் நான் எந்த ரிலிஜனை ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் எந்த லாங்குவேஜ் பண்ண போகிறேன் என் உரிமை என் உரிமை நீங்கள் படிக்காதீங்க என் உரிமை அரசியலாக்காதீங்க என் குழந்தைகள் வருங்கால மாணவர்கள்லாம் அவங்கள வந்து சித்தரவை பண்ணாதீங்க உங்கள் இஷ்டம் எங்க இஷ்டம் நான் எந்த லாங்குவேஜ் படிக்க வரும் சொல்லி கவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் திணிக்கலையே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணலையே இது அரசியல் ஆக்குகின்ற ஒரு நபர்கள் அவங்கள தண்டிக்கப்படணும் காரணம் என்ன தெரியுமா மக்கள் தண்டிப்பாங்க காரணம் நான் ஹிந்தி படித்தா இன்று இந்தியாவில் பல மக்களை புரிஞ்சுக்க முடியுதுனால நான் ஒரு தமிழன் தமிழ் எனக்கு முக்கியம் என் தமிழனுடைய ரத்தத்தில் ஓடுது ஆனால் ஏன் ஹிந்தி படிக்கக்கூடாது ஏன் சான்ஸ்கிரிட் படிக்கக்கூடாது சார் கல்வியாளர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கல்வியில் வந்து நிறைய மா வேற்றுமைகள் இருக்குது சிபிஎஸ்சி மெட்ரிக் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்டான இருக்க சூழ்நிலை புதிய கல்வி கல்வியை வரத்துக்கான அதாவது மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லையே அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸ்காலர்ஷிப் தர்றாங்க ஸ்டார்ட் அப்புக்கு பணம் தர்றாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு பணம் தர்றாங்க இதுதான் இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் எந்த பாலிசியில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கலை சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கலை இந்த பாலிசி எதுவுமே லோவர் மக்களுக்கு தப்பாக கொடுக்கவே இல்லை அவங்கள ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க எஸ்சி எஸ்டி ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பத்து பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஏழை மக்களுக்கு தர்றாங்க ரிலிஜன் காஸ்ட் இல்லாமல் இதுலாம் தப்பு இதில் அதனால் சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி போர்டு உள்ள எக்ஸாம் பேட்டர் வந்து அவங்கவுங்க தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறலாம் அதுவும் தப்பு இல்லை அது வந்து நீங்கள் எடுத்தாலும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல யாரை என்ன <laughs> 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 பத்துலேருந்து பதினெட்டு பேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் உட்காந்து இதை திங்க் பண்ணி இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வளர்ச்சி சாக்கரை உருவாக்குறாங்க ப்ளஸ் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் திரும்ப நீங்கள் ஆன்சர் கொடுன்னு கேட்குறாங்க ஃபீட்பேக் கேட்குறாங்க ஆசிரியர்கிட்ட பெற்றோர்கள்கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்குறாங்க மாணவர்கள்கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து திடீர்னு கொடுத்துட்டு வர சிஸ்டம் இல்லை இது இந்துத்துவ எக்ஸாம் சிஸ்டம் இல்லை இது இந்துத்துவ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை தப்பாக வந்து அதை 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 கொண்டு வராங்க இந்தியாவுடைய வேல்யூஸ் கல்ச்சர் எஜுகேஷன் அதனுடைய எத்திக்ஸ் அதை கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அது நல்லது ஏன்னா எஜுகேஷன் வந்து ஒரு எத்திக்ஸாகவும் வேல்யூவாகவும் ஒவ்வொரு மனிதர் உருவாக்கணும் சுவாமி இவ்வளோ இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு வெறும் படிப்பு வெறும் சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை கேரக்டர் பில்டிங் தேவை அப்போ தான் கரப்ஷன் இருக்க முடியாது கம்யூனிசம் இருக்க முடியாது கம்யூனிசம் சண்டை வராது ஸோ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராடு பிரஸ்பெக்ட் கொண்டு வருது ஒரு மனிதனை டோட்டல் மனிதனாக்க பார்க்குது அது தப்பு இல்லை